ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் சாலிஸ்டேட் சாப்டர்லேருந்து புக் எக்ஸசைஸில் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான ஆன்சரை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் திடநிலைமை பாடத்திலிருந்து பயிற்சி வினாக்களில் வினாயின் இருபத்தி மூன்றிற்கான விடையை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் வினா என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் அழகு கூட்டின் விளிம்பு நீளம் நாலு புள்ளி மூன்று இன்ட்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் எட்டு சென்டிமீட்டர் ஆக உள்ள பிசிசி வடிவமைப்பில் சோடியம் படிகமாகிறது சோடியம் அணுவின் அணு ஆர மதிப்பினை கண்டறிக அதாவது சோடியம் மெட்டல் கிறிஸ்டலைசஸ் இன் பிசிசி ஸ்ட்ரக்சர் வித் எட் லெங்க் ஆஃப் த யூனிட் செல் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இன்டூ டென் பார் மைனஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர் கேல்குலேட் த ரேடியஸ் ஆஃப் சோடியம் ஆட்டம் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன்ன கேட்குறாங்க அதாவது விளிம்பு நீளம் தட் இஸ் எட் லெங்க் இஸ் கிவன் என்ன கேட்குறாங்க சோடியம் ஆட்டத்தோட ரேடியஸ் ஆரத்தை கணக்கிட சொல்கிறாங்க இந்த கொஸ்டினில் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது எட்ஜ் லெங்க் விளிம்பு நீளம் ஏ ஏவை கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா கூட என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா பிசிசி ஸ்ட்ரக்சர் பிசிசி அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன கணக்கிடணும்னா ரேடியஸ் ஆஃப் சோடியம் ரேடியஸ் அதாவது அணு ஆரத்தை கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் இப்போ விளிம்பு நீளம் கொடுத்துட்டு அணு ஆரம் கேட்டாலும் அணு ஆரத்தை கொடுத்துட்டு விளிம்பு நீளத்தை கேட்டாலும் நம்மளால கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு ஆனா ஒரு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு அமைப்புக்கும் ஒரு ஒரு ஃபார்முலா இப்போ அது எளிய கன சதுரமாக இருந்துச்சுன்னா சிம்பிள் கியூபிக்காக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா அதாவது பிசிசியா அதாவது பொருள் மைய கன சதுரமாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா அல்லது எஃப்சிசியா முகப்பு மைய கன சதுரம் அல்லது கியூபிக் க்ளோஸ் பேக்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆர் ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஸோ ரேடியஸையும் எட்ஜ் லெங்கையும் அணு ஆரத்தையும் விளிம்பு நீளத்தையும் தொடர்பு படுத்துகிற அந்த சமன்பாடுகள் ஒரு ஒரு அமைப்புக்கும் வேற வேற விதமாக இருக்கு அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறப்ப இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கிறப்ப ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ பாருங்கள் அதுக்கான அந்த மூணு ரிலேஷன்ஷிப்பையும் நான் எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்கள் அரேஞ்ச்மெண்ட் சிம்பிள் கியூபிக்காக இருந்தால் ரேடியஸ் அணு ஆரத்துக்கும் அந்த விளிம்பு நீளத்துக்கும் யாருக்கும் ஏக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ஏ பை டூ பண்ணிங்கன்னா ஆறு அதுவே வந்து பாடி சென்டர்ட் கியூபிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருந்தால் பொருள் மைய கன சதுரமாக இருந்தால் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ இதுவே ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் ஆர் கியூபிக் க்ளோஸ் பேக்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் அதாவது முகப்பு மைய கன சதுர அமைப்பாவோ அல்லது கன சதுர நெருங்கி பொதிந்த அமைப்பாக இருக்கிறப்ப ஆரை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஏ ரூட் டூ பை ஃபோர் ஸோ இந்த மூணு ஃபார்முலாவையும் நீங்கள் நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க கொசனில் என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க பிசிசின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிசிசிக்கான ஃபார்முலா என்னது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏவை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபார்முலா என்னது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஓகே ஸோ டைரக்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் நான் எழுதிட்டேன் இன்டூ ஏ ஏ தான் எட்ஜ் லெங்த்து விளிம்பு நீளம் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர் இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இந்த டென் பவர் மைனஸ் எயிட் சென்டிமீட்டரும் அப்படியே இருக்கட்டும் ரூட் த்ரீக்கு உங்களுக்கு வேல்யூ தெரியுமா அந்த வேல்யூவெல்லாம் நீங்கள் பை ஹார்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் உங்களால் முடிஞ்சால் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிள் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி இதை மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் லாக் புக்கு லாக் புக்கில் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் வச்சு சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆன்டிலாக் கண்டுபிடிக்கிறப்ப யூ வில் கெட் த கரெக்ட் வேல்யூ ஸோ நம்ம லாக் புக் மூலமாக லாக் வேல்யூஸ் மூலமாக இதை கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ லாக் ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ எழுதிட்டேன் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ எழுதிட்டேன் டென் பார் மைனஸ் எயிட் மட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகே ஸோ அதெல்லாம் கடைசியாக நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்போ கேரக்டரிஸ்டிக் வைக்கணும் ஒரு டிஜிட் தான் இருக்குது ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் இங்கேயும் ஒரு டிஜிட் தான் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஸோ எத்தனை டிஜிட் இருக்கோ அதில் ஒன்று மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ செவன்டீன் நட் த்ரீ டூ லாக் புக்கில் பார்க்கணும் ஸோ லாக் பார்க்குறோம் ஓகே செவன்டீன் செவன்ட
எயிட் ஃபைவ் அடுத்தது லாக் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கு ஃபார்ட்டி த்ரீ அட் ஜீரோ பார்க்கணும் ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீ அட் ஜீரோனா ஃபார்ட்டி த்ரீ இங்கே இருக்கு ஜீரோ எடுத்த உடனே இருக்க நம்பர் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் ஓகே ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீ அட் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை ஆட் பண்ணணும் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் ஒன் லெவன் ப்ளஸ் ஒன் டுவெல் செவன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ இப்போ கீழே வந்து டினாமினேட்டரில் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபோருக்கு நம்ம லாக் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி சப்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ ஃபோரு ஒரே டிஜிட் தான் இருக்கு ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஜீரோ பார்க்கணும் ஃபார்ட்டி எயிட் ஜீரோ பாருங்கள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஒன் ஸோ சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஒன் இப்போ இதில் வந்து இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடலாமா பாருங்கள் டென்னில் ஒன் போச்சுன்னா நைனு இங்கே வந்து ஒன் இருக்கும் ஸோ லெவனில் டூ போச்சுன்னா அகெயின் நைன் இங்கே வந்து சிக்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் எயிட்டில் சிக்ஸ் போச்சுன்னா டூ ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோவில் ஜீரோ போச்சுன்னா ஜீரோ ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் நைன் நைன் இருக்கு ஸோ ஆன்டி லாக் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் நைன் நைன் நம்ம பார்க்கணும் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அட் நைன் நைன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே இருக்கு நைன்னா கடைசியில் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அட் நைன் நைன் இல்லையா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அட் நைன் நைன் ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே இருக்கு நைன் இங்கே இருக்கு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் மீன் டிஃப்ரென்ஸ் அட் நைன் ஃபோரு ஸோ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ வரும் ஸோ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் இருக்குல்ல அப்போ கே அப்போ டெசிமல் எங்கே வைக்கணும் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா ஒரு டிஜிட் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒன் ஸோ ஒன் டிஜிட் தள்ளி டெசிமல் வைக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ அங்கே கொண்டு போய் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஐ எம் சாரி சப்ஸ்டியூட் இல்லை ஆன்சரை எழுதிடலாம் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் டூ இதுக்கு ரைட் இங்கே இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸோ திஸ் இஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் இந்த சோடியம் ஆட்டம் அதாவது சோடியம் அணுவின் ஆரம் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி எட்டு ஆறு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் எட்டு சென்டிமீட்டர் ஸோ ஆன்சரை நம்ம இப்படியே சொல்லலாம் ஆர் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் டூ ஆங் ஸ்ட்ராங் ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட்ல சொல்லலாம் ஆர் இதை பிக்கோமீட்டர்ல கூட சொல்லலாம் பிக்கோமீட்டரா இருக்கிறப்ப டென் போர் மைனஸ் டென் வரணும் ஸோ அப்போ இந்த ஒரு இந்த டெசிமல இங்க தள்ளி போயிடலாம் அப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ இது என்ன ஆயிடும் ரெண்டு டிஜிட் தள்ளுறப்ப டென் போர் மைனஸ் டென் சென்டிமீட்டர் ஆகிடும் ஸோ தட் இஸ் பிக்கோமீட்டர் ஸோ இது மூணுத்துல எதை வேணா நீங்க ஆன்சரா சொல்லிடலாம் ஆனா அந்த டிஜிட்ஸ் எல்லாம் அந்த டெசிமல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும் ஓ